exemplo, uma pessoa que trai uma outra pessoa, uma pessoa que calunia uma outra pessoa, no momento da traição, no momento da calúnia, ela está se sentindo super bem. Uma pessoa que fale da vida dos outros, que fale mal dos outros, naquela hora, ela está se sentindo, caramba, todo mundo sabe que eu sei, eu tenho um ponto de vista, eu sei que aquilo está errado e eu falo mal de outra pessoa. No entanto, só por eu estar me sentindo bem, isso não faz com que isso seja não faz com que isso seja bom e não faz com que isso me faça feliz. Porque é óbvio que isso, tanto a traição quanto a, a calúnia, que são esses dois exemplos, elas nos fazem muito mal. Né? Elas nos trazem sim uma tristeza, elas alimentam o nosso egoísmo, elas fazem com que a gente se transforme em pessoas em muito autocentradas. E pessoas assim não têm como ser pessoas felizes. Então, de fato, a gente precisa acabar com isso, né? com esse pensamento de que se eu faço e eu estou feliz, portanto isso é bom. Não é assim. A gente tem uma, uma, uma corda, de fato, que puxa as coisas que a gente gostaria de fazer e muitas vezes a gente não faz. Quantos propósitos a gente faz na vida e a gente não consegue colocar em prática e a gente vê com inteligência que é bom e a gente não consegue fazer. Por outro lado, tem mal que a gente não gostaria de fazer, a gente vê com inteligência que é mal e a gente vai lá e faz. Há uma dicotomia em nós que nos faz fazer coisas que a gente não gostaria. Música